下来呢，我们一起合着伴奏再复习一次《北京的金山上》。那在正式的演奏之前，我们还是一起打着拍子，呃，重新确认一下，主要是我们空拍处的节奏以及小节数。这样的话，确保我们在合的时候能和呃伴奏是完全在一起的。好。那么准备好了吗？我们一起来啊，边打边唱啊，复习一次我们的节拍。好，准备，打。可以不断的复习一下我们的这个节拍，其实用打拍子唱的方式呢更简单一点啊，因为演奏的时候我们还要注意呃技法，还要注意双手配合，那么很多时候呃可能顾及不到那么多的节奏，所以一定单独练节奏的时候用唱和打拍子的方式是最好的。好，所以打拍子唱谱是最好的练习节奏的办法。好，那么节奏明确好了以后呢，这个时候我们就可以正式的把双手结合在一起，然后。配着我们的伴奏啊，一起再来练习一次我们的，嗯，北京的金山上，准备好了吗？好，一、二、一，起。在最后呢，我还想告诉大家一个小小的偷懒的办法。那么也就是说，因为双手的配合，很多同学也许在学习的过程当中没有那么多的时间练习它的配合，更何况加上伴奏以后，速度是比较快的。所以如果你你最后自己练的时候，双手能够配合，可是，一根伴奏速度有点快了，跟不上了。嗯，在这儿其实还是可以告诉大家，我们可以把左手的伴奏去掉。也就是说，练习的时候，我们确实是站在双手配合的目的上去练，但最后配合的时候，我们其实还是以自我的享受啊，觉得好听为主。这样的话呢，我们其实还可以有一遍可以把左手去掉，啊，纯粹的来演奏我们右手的旋律。而且在这个演奏过程当中，甚至可以呃腾出空来的这个左手呢，还可以加点颤音。那这个曲子听起来又是不一样的感觉了。好，那么我们一起来听一听，最后再复习一次《北京的金山上》。